Magandang araw! Noong nakaraan, tinalakay natin kung ano ang waves at ang mga categories nito. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang characteristics of wave. Ito ay ang diagram ng transverse wave at aalamin natin ang mga parte nito. Una ay ang rest position. It is the undisturbed position of particles or fields when they are not vibrating. Ito ang linya sa gitna habang hindi pa nag-vibrate ang wave. Sunod ay ang crest. It is the highest point above the rest position. Ang crest ay ang pinakamataas na point ng wave mula sa rest position. Trough. The lowest point below the rest position. Ang trough naman ay ang pinakamabagbang point ng wave mula sa rest position. Wavelength. Distance covered by a full cycle of wave, usually measured from crest to crest or trough to trough. Ang wavelength ay ang buong cycle ng isang wave. Ito ay nasusukat mula sa isang crest papunta sa isa pang crest o mula sa isang trough papunta sa isa pang trough. Amplitude. The maximum displacement of a point of a wave from its rest position. Ang amplitude naman ay ang pinakamataas o pinakamalaking distansya ng wave mula sa rest position. Amplitude is also related to energy. Kapag ang amplitude ay mataas, mataas din ang energy na meron sa wave. At kapag naman mababa ang amplitude, ibig sabihin ang energy ay mababa din. Meron tayong dalawang waves dito, wave A at wave B. Tingnan mabuti ang amplitude ng bawat isa. Alam niyo ba kung alin sa dalawa ang may mas malaking energy? Tama! Wave A has more energy than wave B because wave A has higher amplitude than wave B. Mas mataas ang amplitude ng wave A kesa sa wave B. This is a diagram of longitudinal wave. At sa wave na ito, may tinatawag na compression at rarefaction. Compression is a region in a longitudinal wave where the particles are closest together. Ito ang part ng longitudinal wave na ang particles ay magkakadikit kung ito ay nag-vibrate. Ang rare faction naman is a region in a longitudinal wave where the particles are farthest apart. Ito ay ang parte ng longitudinal wave kung saan ang particles ng wave ay malayo sa isa't isa. Isa pang characteristics ng wave ay ang frequency. It is the number of waves that pass in a given time. Meron tayong dalawang transverse wave dito. Kaya nyo bang ma-identify kung alin sa dalawa ang may mataas na frequency? Si wave A ba o si wave B? Tama! Wave A has high frequency while wave B has low frequency. Kasi mas madaming wave meron kay wave A kumpara kay wave B. At katulad din sa amplitude, ang frequency is also related to energy. High frequency means high energy at low frequency means low energy. Tingnan pa natin ang ibang halimbawa ng transverse wave at alamin ang frequency at amplitude. Can you describe the two waves using the concept of frequency and amplitude? Ang dalawang wave, wave 1 at wave 2, ay may parehas na laki ng amplitude, pero magkaiba ang frequency. Mas madami ang waves ng wave 1 kumpara sa wave ng wave 2. Ibig sabihin, wave 1 has high frequency and high amplitude, while wave 2 has low frequency and high amplitude. Another example. 
wave 3 and wave 4. Both has the same frequency but different amplitude. So, wave 3 has low frequency and high amplitude while wave 4 has low frequency and low amplitude. And lastly, period. It is the time it takes for one wave cycle to complete. Kung titingnan sa wave, ang period ay parehas lang sa wavelength. Pero tandaan, ang period describes the time of the wave while wavelength describes the distance of the wave. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natunan ulit kayo. Till next time, bye!